。对不起。你是杨帆？幸亏你了。杨帆，现在是九点零九分，你被退学了。哎，高参谋。根据学校新生入学规定，现在已经过了最后的退档时间，回去吧。你的档案随后我们将交由学校给你发回去。哎，你等等。高参谋，你这是干什么呀？就差几分钟，你可以和学校通融一下啊！没必要通融，既然规定了，就应该不折不扣的执行。哎呀，九分钟，你没必要这么较真儿吧？晚一分钟也不行。他是国防生，如果是打仗的话，九分钟一场战斗已经结束了。你不能完全按照部队的标准来要求他们，他们是学生，不是军人。在我手下只有军人，没有学生。你太不讲理了！你好好看看啊，这是哪儿？学校，地方大学，不是你们陆战旅。没错，这不是陆战旅。可我是陆战旅的人，我不知道学校是什么标准，但我只知道，作为军人，就应该不折不扣的执行命令，落实规定。档案归我管，我说不退就不能退，你说了不算。档案归你管，你可以留下。嗯，人归我管，我说不要就不要。你你你你你什么呀你？我找主任去。你别哭了，就是啊，档案书不是还没给你退回去吗？对对对，也就是说还有挽回的余地，杨帆。你为什么迟到了？你说出来，如果理由充分，选培办领导还有校领导都会考虑的。你说啊，说吧，说呀，你别光哭啊，你说呀，哭什么哭？把嘴给我闭上。大男人光天化日之下当这么多人面哭鼻子抹泪的，你到底是不是男人啊？你别说了，他已经够难受的了。难什么受啊？当国防生有什么好？不当能死啊？不是国防生的问题，如果被退档，连自然生都当不了。当不了就明年重考。眼泪真不值钱。他既然哭得那么伤心，一定有他的原因的。你应该调查清楚了再做决定。算我求你了，让他留下吧。你，你倒是说句话呀！主任，嗯，您怎么不着急呀？哎，李干事，你说我能说什么？我怎么说？高参谋，这是按规定在执行。我能说他不对吗？是，他是没错，可，可也不能因为这九分钟耽误了一个人一生的前途啊。嗯，你要是这点事儿都解决不了，那您这主任当的还能为服别人吗？哼，真是乱造词句。你还在想什么呢？给他叫过来问问不就完了？你叫他回去，回，回去，他万一想不开怎么办呢？如果真是心胸狭隘，这种人也不适合当军人。那你也应该给他一次机会，跟学校说说，让他当自然生吧。高考太不容易了，要不然人家怎么说是黑色六月呢？我知道了，你回去吧。高参谋，他。我看您跟他说话，心里也打怵。你这什么话啊？那不管怎么说，我还是是主任吗？那您就去命令他呀。走吧。行，高参谋。
看见没？您瞧他那趾高气扬的样子，当初就不应该把这姑奶奶给调过来。那正眼都不看您，您这个主任微服何在啊？你就不能少说一句吗？你怎么跟我这主任说话呢？你还真以为我这个主任就没有你那个什么什么微服？主任，我不是那个意思。拿着，谢谢。不许哭！从哪里来的？四川，偏远山区，也不算太偏。那为什么迟到？你说了，别人才能帮你啊。我从家里出来晚了。不好吧？领导没同意啊！哎呀，咱班里领导同意了，咱请江金石班长，他说了算，没事。走吧，我还是得听领导的。没事，走吧。对于我们这些从一个校门走入另一个校门的孩子来说，无论印象中的军人被描述的如何伟大，都被现实中的这个女参谋冲得七零八落。他就像冰山上高耸的一尊雕像，冷酷威严，让人不敢走近。他会把我们这些今天的八零后，变成明天的他吗？
不行了，谢谢您。回班里去吧。欢迎杨帆同学加入我们二班这个光荣的集体，谢谢，谢谢大家。你不用谢，其实高参谋也没想过真正的把你推回去，无非啊就是想让你记住这个教训，军人嘛，就必须有严格的时间观念。不管怎么说，还得谢谢大家。要谢。就谢你这双鞋吧，都破成这样了，还不扔了吗？哎，咱们班长啊，拿你这双鞋去找高参谋了，说你是千里迢迢一步一步走到学校来的，把高参谋感动的那叫一个稀里哗啦。哎呀，眼泪流一地呀！谁让你们动我东西的？嗯、同学们，正式发军装之前。先由我们赵主任给大家讲话。首先，我祝贺大家成为华航大学招收的首批海军国防生。在座的有谁是独生子女？请举手。哦。杨帆，你不是有个姐姐吗？她死了。啊，你坐下吧，坐下。那么，大家为什么要当国防生呢？我呢，从小就喜欢大海，所以呢，希望自己能够成为一名海军战士。呃，当然。更加希望自己将来能够成为一名驱逐舰的舰长，呃，威风帅。哎，你呢？我，我们两个是哥们儿啊，他干嘛我干嘛。<笑>我父亲是军人，他希望我能跟他一样。保卫祖国，献身国防。好。女同学呢？女兵穿军装好看。当国防生，将来毕业就不用再找工作了。我妈说的。我爸爸最大的梦想就是当军人，没当上。就把他的梦想都寄托到我身上了。我来自农村的，家里穷，当国防生就不用交学费了。不过我是真的喜欢当军人。好，好，好，好，你坐下，坐下。哎，这位女同学呢？是我爸逼我来的。我不喜欢当军人。哦，那，哎，那你的理想是什么？还没想好。哦，啊，好吧，你你坐下吧啊。有一位盲人呢，他每次过马路的时候啊，他都拒绝别人搀扶他，老认为会遇见坏人。就有一天呢，有一个军人。主动上前，帮助他。这位盲人用双手摸，当摸到这位军人身上的肩章的时候，他笑了，他欣然接受了这位军人的帮助。嗯，是什么呢？荣誉。军人的荣誉。这个假期啊，咱全队有三十一个人没回家，要么待在学校，要么都上街去了。杨帆也没回去吧？他怎么样？你还关心他？啊？毕竟在一个寝室住了三年呀、啊。杨帆啊，整天早出晚归的，搞得神神秘秘的，问他还不说。他能干什么呀？肯定是去打工了呗。
其实最应该回家的就是杨帆，他们家得灾区呢。那放假的时候，我说我给他买票，他说政府已经给他家安排好了，说他父母不让他再回去了。杨帆，已经就寝了，你怎么才回来？去哪儿了？上街了。不知道几点钟就寝吗？回去吧，以后别再晚了。是。全队一百零三人，最让人心疼的就是杨帆。可他呢，偏偏自尊心又那么强，强的让人觉得虚伪。咱们得想办法帮他呀！怎么帮啊？你一帮，他就认为你是瞧不起他行，我有急事。哎，我觉得杨帆有点怪。刚才我看着他慌慌张张的朝校门口跑出去了。一定是遇到麻烦了。为什么迟到？对不起，县经理。杨凡，你来的时候答应我说干满一个月没问题，我才答应把你留下来。前天你又跟我说，你们开学了，说上午来不了，说行，下午晚上没问题，我也答应你了。你怎么还能好意思迟到呢？今天上课我们老师多讲了十分钟，下课晚了。咱们工地是一个萝卜钉一个坑，你不来活谁干？你让我这经理去干吧。经理，我们开学了，我不能耽误课呀。再说了，我只是个临时工，要不您把我那二十七天的工资给我结了，您再找个工人。杨凡，你来的时候我跟你讲得很清楚，公司有明文规定，工人至少干满一个月以后才能被录用，否则我这财务也无法下账啊。你这不是为难我吗？我这工地几百号工人都像你这样的话，我这经理还干不干了？你干活去。对不起啊，林总，现在咱们公司啊项目多，资金紧张，针对这个问题，我先想了个办法，我想裁减和合并部分班子，把一些技术含量低的工作交给一些工资较低的临时工，您看怎么样？工程质量怎么样？您放心，质量是一个企业的生命，我不会有丝毫怠慢的。
吃吧。吃过。把你兜里东西掏出来。掏出来。你是不是又出去打工了？你咋敢再去？学校已经把这学期的学费给你免了，你也不用再为学费发愁了。可妈还这么拼命？我妈又病了。医生说，手术费和医药费一共要五万我管我爸要几千块钱没问题，我能从生活费里边挤出三百。我上学期的奖学金八百块钱还没动。哎，玉川，你就算了吧，我卡里还有一千，我都给他。这才几千块钱，杯水车薪呢，根本解决不了问题。哎，要不，咱们号召全队给他捐款吧。可这里征求他个人的意见，我估计他不会同意。我就奇怪了。是他妈妈的命重要，还是他的脸重要啊？你根本就不了解贫困生的苦衷。哎，我看他平常挺听苏涵的，要不这样吧，让苏涵跟他聊聊。不行，我不会接受的。杨帆。你不要觉得自己是贫困生，就在别人面前抬不起头来。的确，有些人是嫌贫爱富，但是你好好想一想，你身边的这些人，他们都是在真心帮你啊。我觉得，有些时候，你是自己把自己看低了。你要相信，这世界上绝大部分人都是正直、善良的，没有人觉得你跟别人有什么不一样。苏涵，你根本想象不到我们家穷成什么样。我妈自打生下我以后，从来都没有离开过药。我爸上山打石头，腰被砸伤了。阴天下雨的时候，疼得根本就走不了道，什么活都干不了。我自打上小学、初中、高中，一直都是啃着玉米饼子、就萝卜条咸菜过来的。他才给我起了个外号，叫萝卜司机。
被人家耻笑，拿来开玩笑的滋味。简直生不如死。上大学后，发誓再不、再也、也绝不让人知道我们家穷。三年了，整整三年，我不买衣服、不吃肉，即使这。一个无心的玩笑，我都会受不了。燕帆，记得刚入学的时候，我给你打过一次饭，仅仅那一次。后来我生病了，你就自己掏钱。给我买了两包方便面和一根火腿肠。这件事情发生在别人身上，可能不会觉得有什么，但是发生在你身上，我觉得特别感动。我认定你是个知恩图报的人，就让大家帮你一次吧。这样你就能安心好好学习了，将来再回报社会，不是挺好吗？苏涵，对不起，我还是不能接受。我今天才告诉你这些。希望你能够替我保守秘密，替我谢谢张天他们。小凡，我昨天。和你爸爸商量好了，妈的病不治了，剩下钱供你把大学读完。你是个懂事要强的孩子，从小吃了不少苦，受了不少累。生在我们这样一个家庭，是我和你爸对不起你，来生。再生一个好的家庭吧。你接到这封信后，不要难过。只要你好生学习，将来有出息，妈死了也就闭上眼了。爸，是我对不起你们，是我拖累了全家。妈，妈。站起来，把眼泪擦了。哪个中队的？零五中队二班，杨帆。为什么哭？不为什么。不为什么就跑在这儿哭？你还是个国防生吗？挺大一个小伙子，穿着军装跑在这儿哭，你不嫌丢人呐？连坚强都做不到，将来怎么当好军人？男人就得像个男人的样子，哭哭啼啼，赶紧回去。是。
选陪伴赵主任捐的一千五，高参谋李干事各一千。我的，谢谢。哎，苏华，嗯，替杨帆谢谢选陪伴的领导。这是我的，谢谢。这是爱心大使唐公子。干饭，对不起啊，这事事先没告诉你，但是。我们向选妃办领导汇报了，他们也做出决定，在全体同学当中为你捐款。不管怎么样，还是你妈妈的病情要紧，她的命总比你的面子重要吧动作影响到整个方队，我要求对他单独教练。立地，向后转。苏涵，哎呀，俗话不都说了吗？在家靠父母，出门咱得靠朋友啊，是不是？再说了，咱们俩不是还老乡了吗？嗯，我一定会让你老乡见老乡，两眼泪汪汪的。立正，正步走，脚面绷直，腿抬起来，手臂摆到位，一、二、一，正，正步，走，休息十分钟吧。不行，那我要上厕所。憋着，正步。这么再踢一天，我也不可能合格、啊。那就明天继续。有体会吗？有，而且很深刻。那就说说吧。哎呀，天下最毒妇人心呐！我得罪谁，我也不能再得罪你。知道就好。正步，走。不行了，不行不行，哎，我必须全力休息。起来。杀人不过头点地嘛。我，我休息十分钟行吗？不行。那五分钟，五分钟总行了吧？看你态度挺好的，就休息五分钟吧。哎呀，我江天一世英雄。怎么也想不到，今天在这小河沟里翻船了啊！哎，你脚怎么了？这还不都是你们的恩赐吗？昨天光脚跑磨的，那你还参加分裂式训练？你逞什么能啊？苏寒同学。
，你就不觉得我如果请假的话，就一定会被追问原因吗？如果被追问原因，你以为你们几个小丫头片子就能脱逃得了干系？江天，没想到你还挺仗义。我什么时候不仗义过呀？江天，你能不能让别人对你的崇拜保持三秒钟以上？忍着点啊。金姐，传说中的假小子，其实也挺可爱的嘛。少贫。哎，军训结束后，我请你吃饭吧。你别再害我就行了。我那是在害你吗？别动。我那是在帮你，以免你本来就不坚定的革命意志，被某些心怀不轨的人瓦解分化。你怎么知道？我江天是谁？眼观六路，耳听八方的主。切，天天，你可得想清楚啊，千万不能一时冲动自毁前程啊！我不会写。哎，这就对了嘛。可这并不代表我不想退出国防生队。这不等于没说呢吗？哎，当军人有什么不好的？我们还都是热血青年呢，别给我上课。我确实想为部队挽留一个你这样的人才。哎呀，叫你别乱动。苏涵，那你到底怎么想的呀？怎么想的是我自己的事儿。等军训结束以后再说吧。重生的感觉，心情也开始变得轻松。同学们，向你们宣布一个好消息：明天是双休日，选陪伴正式批准我们可以上街了。太好了，耶！哦，请进。明天是周末，可以上街。我们。二班一寝的男同学们，郑重邀请贵寝室的女同学们参加我们的周末自驾游。江天，你喝了吧？你有车吗？那汽车呢？是没有了，不过我们可以租自行车啊。没错。自行车不但省油，而且环保，更重要的是省钱。费劲，费费费劲费我们男同学的，我们骑自行车，你们坐着就行。哎，那我看可以考虑啊。就是，我们不能辜负人家的盛情好意啊。
。沈玉川，他劝你退出国防生吗？我不会听他的。哎，一个小曼打电话了吗？苏涵，你什么时候学会保媒牵线了啊？我们俩就是普通朋友。江天，我告诉你，你要是敢对不起小曼，我就掐死你。哎呀，跟你做同学一点安全感都没有。别闹，别闹，真没情调。江天，苏涵，开这。帅吧？不好了，不好了！刘璐，刘璐在那边跟别人打起来了，快去看看，快去！你是警察还是解放军？跑到这儿来跟我写事儿？你说对了，我就是解放军的国防生。哟，国防生，你知道吗？你知道吗？不知道。我今天就教训教训这国防生。哎哎哎呀哎呀哎哎！我给我打！住！哎呀！哎呦！哎呀！你啊啊！住手！来来来！来！啊！我们打架，滚开！找死！给我打！打！打！打！别打了！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！你找死！去！走。来人了！准备格斗，啪发现没有？刚才咱们跑的一个比一个快啊！一眨眼就把那帮小子甩开了，还不都让高参谋给练出来了？尤其是苏华，我挨罚还比你多呢。进步最大的就是唐一公，能跑八十迈。都说了不来不来，非让我来，也是生非。算了吧，大家都是好同学，有事儿咱得一起担着。我们在不知不觉当中全都进步了，这就是军训的成果。江天，车都成这样了，怎么还人家呀？怎么还？赔钱呗。
，说吧。报告，是我，跟他们没关系。报告，我们都动手了。呃，报告，这件事情责任主要在我，因为出去玩是我提议的。多大点事儿啊，还把警察叔叔给招来了，出事了，外出打架，不像话，你太不像话了，你们是国防生，将来的军人，怎么能和老百姓动手呢？一点没有组织，没有纪律性，不能原谅，绝对不能原谅。不能呼吸，报告。他们一大帮人打刘洛一个人，我们是战友，也不能光看着呀。打架就打架呗，还把国防生证拉到现场，怕警察找不着你啊。对不起，高总。呃，他他们这几个年轻人啊，呃，年轻，做事不考虑后果，呃，打个架斗殴很正常，谁还没个生气发脾气时候？批评批评得了。得了，得了，你不是叫我这个主任要威服？知道你们打了谁吗？是一群专门拦截游客、强买强卖、敲诈勒索的社会闲杂人员。该打，该打。现在我宣布，对刘洛同学见义勇为的行为，记嘉奖一次，其他同学全体军人大会上。给予表扬。来，吃饭。这不废话吗？不吃饭还吃饲料啊？关键是去哪儿吃？哎，我提议啊，军训终于结束了，为了庆祝这一伟大的胜利，咱们找个地儿搓一搓，怎么样？同意。哎，把杨帆叫上。杨帆。咱今天中午不去食堂，找地方搓一顿啊！庆祝军训结束，下午还有事儿呢，你不去了，你不去了。下午有事儿，你中午着什么急啊？咱寝室宁缺一群，不缺一人。走走走走走，我真不去了，真不去了，你们去吧啊！真扫兴啊！他不去，咱们去。哎，我也不去了。哎，走走走走，咱俩去。这都中哪门子邪了？这是。哎，你们发现没有？杨帆好像从来没跟咱们在一个桌上吃过饭。没错，典型的群众脱离领导。哎，杨帆跟咱们不一样，来自农村。农村怎么了？农村人。农村现在好多地方都比城里小，那只是有些地方，但是不包括杨帆他们家。也没听杨帆说他是贫困生啊。对呀、啊，看不出来。我管他过好几次了，除了咱们发的军装，他很少穿便装。还真是哎，我知道他为什么不跟咱一起吃饭了。每次吃饭的时候，他都捡着最便宜的买，这说明每个月他能够支付的钱是很有限的。哎，同一个寝室的战友同学，咱总不能眼看着他拮据无动于衷吧？我给他买一份好饭，给他送去了。哎，兄弟
，你就没想过杨帆为什么没有告诉咱们他们家的情况吗？这说明他自尊心很强，不想让咱们知道。就是啊，你现在给他送菜，那不明摆着让他下不来台吗？那你们说怎么办？要想帮他，咱们得想办法。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！你们怎么来了？哎哎哎！急什么呀你？赶紧说点事儿。下面有请我们村长传达一下选培办提出的新精神。坐吧。呃，刚刚开完对决骨干会，啊，为了加强团结，增加集体的凝聚力和战斗力，选培办号召我们每个班。都要出台一系列有利于团结的新举措，呃，大家说说，我吃最有利于团结。我爸常说，在中国，人与人加强沟通交流、增进团结的最好办法，那就是吃饭。所以说，吃一定能吃出团结，吃出战斗力。好，我来补充。我认为，咱们班应该实行大集体下的小集体管理，把每人每个月的伙食费集中到一起。由班长江天同志负责统一管理，大家同吃一桌饭，一起去，一起回，当然就团结到了一起啊！可以想象那种气氛融洽而热烈的吃饭场面，将是多么团结，多么令人欢欣鼓舞，多么令人心情振奋呐！没错，有病。哎，杨帆，你也说说吧。班长，选培办怎么会出台这么奇怪的规定啊？我刚才说了，这不是规定，是号召，这只能代表我们寝室的意见。我不同意。哎，那我们都同意，你为什么不同意啊？啊难道你想破坏安定团结不成、啊？你们这种想法太幼稚，太可笑了。这跟我们父辈们曾经经历过吃集体大食堂如出一辙，这是历史的倒退。那我还不同意你的说法呢，这完全两码事儿。就是我们的出发点不一样。那这样吧，咱们。举手表决，不同意的举手。哎，不，全票否决。刚才班长说举手表决，没说不同意的举手。表决结束了，拜拜。村长，怎么办？贴身紧逼。饭还到处乱逛，一起吃嗓子疼啊！那个，上次你们说团结餐的事儿，我同意。交多少钱？啊，那个钱先不用交，我那我垫上，月底结算。这合适吗？合适。嘿，这有什么不合适的？大家都是一个寝室的同学。
合适。怎么样，村长？这团结餐搞得不错呀！哎呀，不是说过吗？要吃出凝聚力，吃出战斗力。吃吧，吃。嗯，你怎么不吃了？吃啊，嗯、你吃吃吃。啊，嗯嗯，这个好吃，这个好。哎呀，啊。将来这一片啊，都要盖成学生公寓，是吗？嗯。要是给咱国防生单独盖一栋就好了。哎，我听说赵主任已经在争取了，是吗？哎，住的好坏无所谓，关键是以后少训练点就行。你做梦呢，穿军装还有不训练的？哎，那个。不是那天被你飞了一只鞋的那位吗？哎，还真是哎。你们知道他是哪儿的吗？哪儿的？哪儿的？听说是空城系的，全校有名的校花。是吗？未来的空姐呀、啊。行啊，公公，你连人家什么戏都打听出来了啊？那你看看、啊。哎，三天，你敢不敢过去跟他说几句话？敢呢？这有什么不敢的呀？别光吹呀、啊，去呀、啊、你！还真去啊？光吹牛顶什么用啊？得见行动。你要是敢去呀、啊，哥们儿晚上请你喝啤酒。那行，为了这瓶啤酒，哥们儿这脸豁出去。不去了你。那天在食堂跟咱们打架那女孩又来了。思思，走吧，我们吃饭去。啊，走。哎，啤酒走了，晚上喝西北风吧。哎，这年头有钱都花不出去呀、啊。哎，你们俩。就冲你们俩这句话，啤酒哥们儿晚上我喝定。哎，让一下，让一下，让一下啊！哎，对不起啊！你这人会不会走路啊？呃，没事。对不起，对不起，我有点急事儿，不好意思啊。哎。是你啊？你谁啊？谁认识你啊？那天在足球场上。啊，你好。你看，我就说我们认识吧。呃，那天鞋带没系紧，不好意思啊。没关系。你方平怎么称呼啊？我叫欣欣。哎，你好，我叫江天，呃，自动化系的国防生。那你不有急事吗？还不赶紧走啊？啊，是啊。我有急事儿，我也不能跟你们俩抢道，对吧？你们先请。走。再见啊。叶子的离去，是因为风的追求。还是树的不挽留。No， 树想挽留，可叶子说：“呸，臭小子，你看好了，我不是普通的叶子，我是骄傲的花朵。” Oh my God！ 我掐死你们俩！哎呀，哎，换！班长，班长，我觉得咱们团聚餐是不是有点？怎么？
支付宝啊？没有。我说，咱团结餐是有点太浪费了。没有吧？咱们不都吃的挺干净的吗？我的意思说，咱每次一到两个菜就可以了，没必要弄那么多嘛。放心吧，花不了多少钱啊。不管他上课能不能听懂，那也不能饿着肚子呀。对，吃吧，吃吧，吃吧。这个月的伙食费算出来了啊，一共是六百八十八块六毛五。嗯、呃，这样，咱们仨每人两百，让杨三拿个零头，行吗？嗯。哎，那对杨三保密啊。哎，知道。哎，大花，呃，伙食费算出来了，咱们每个人是八十八块六毛五，钱呢是唐一工先垫上了，回头你直接给他啊。哎，杨三，多了。你给我八十八块六角五，凭什么？我不要你们可怜，你们这是欺骗我。杨凡，咱们都是同学，大家也都是好意。我不需要。杨凡，你看咱都是一寝室的，你有困难，我们不能不帮你。我不困难，我们家条件很好。完了，团结餐不但不团结。还充满了火药味儿。哎，都在啊！江天，这都是你值班吗？是啊。高参谋让我通知你，下午没课的人员即刻队列训练。行，知道了。怎么了？下周就考试了，怎么还训练？让不让人及格了？这是上大学吗？这考试不得不及格挂科啊？还能想？肯定挂科。喊什么？快衣服。下楼集合。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十、十、十、十、十、十、十、唐一工，唐一工，站起来。你说说看，上课为什么睡觉？最近到底干什么去了？我们最近挖泥塘太累了。挖什么泥塘？建造航空母舰。胡说八道！什么建航空母舰？我们真是建航空母舰去了。呃，报告，老师，我们现在正在建国防楼。呃，因为外观设计像航母，所以我们内部称之为航空母舰。哎，对。像这样下去，非把学生累垮不可。可可老师现在都一肚子意见，我这个教导处长也无能为力呀、啊。这个赵志凯，还真有股倔劲儿。总不能由着他们这样干下去。干吧，我看再有三天时间，他们自己就会收兵的。哎，咱们别回宿舍了，直接去工地吧。啊啊！哎，怎么？我操！那那我找人送你去医院吗？不要，工地缺人手，你们去吧，我自己去就行。那你能行吗？没问题。注意点啊！哎，哎，哎，你再把衣服帮我先拿过去，我回去换双鞋去。啊啊！那你把那把书带过去。啊，对，看我的。嗯，哎，走了。竞赛，嗯，没事儿，机会难得，好好学吧，啊
陪你去工地吧。不用了，你认真学习，好好准备，争取拿到好名次，啊。这么干容易把你累垮了，不行，咱们少一个人，但是工作量不能减，你土大了。不是，但是我总觉得杨帆的肚子疼好像不是真的呀、啊，是装的，是装的。啊啊？不是，那你也不管管？他们系选他去参加物理竞赛，想不看书呢。他呀，毕竟跟咱们不一样，他要是拿到名次的话。就能拿到一类奖学金。来，我们也要。啊！哎，来，唐一工，加油啊！那还用说吗？我是国防生，又是共青团员，我不起模范带头作用，谁起模范带头作用？兄弟们，加油干啊！加油！快快快！快，小心啊！小心啊！辛苦了。哎呀！哎呀！哎呀！好，好，好，好，好。杨校长，你在北京开会这几天吧，选培办的赵主任找了我好几次，软磨硬泡的，我实在扛不住。本来以为他会知难而退，没想到你看，累的这些学生上课没法注意听讲，下了课又顾不上吃饭。直接上工地，甚至还出现逃课去干活的情况。听说有的学生在工地上都累晕过去了，醒来接着干。我们找过选陪伴，想让他们停下来，可他们根本不听。这些学生都是二十出头的孩子，这么大强度的劳动量怎么吃得消？再干下去，恐怕会出事的。所以，必须立即制止选陪伴这种行为。走吧，咱们一起看看去。杨校长，你看，他们就这样干。太不像话了！这要是出了事儿，谁负责呀、啊？不行，必须得让他们马上停下来。等等，你们不觉得我没有责任吗？在梁书记“裕国之栋梁，强国之江防”的前瞻理念下，学校领导们决定先为我们建国防楼。工地得以如期开工，我们的航空母舰起航了。赵主任心里的一块石头，总算落了地。唐勇，啊，研究什么呢？听了高参谋关于高科技知识的讲座，我深受启发。这是我研制的最新型航空母舰。舰载机弹射器，看好了啊！发射失败，不过没关系，那爱迪生发明灯泡都经过一千多次实验才成功的，我这算什么呀
，不错吧？不错什么呀？像这种利用弹射器起飞的原理，二战的时候就有，还高科技。班长，我去图书馆查下资料。哎，去吧。哎，梁凡，把你的英语词典借我用一下吧。在我桌上呢，自己拿吧。嗯，谢谢啊。看见我夹在英语书里边的一张纸了没？啊？什么纸啊？就是一张纸。一张纸？写的什么呀？我没看见。那那那算了。嗯。杨帆，哎，我是到处找你，跑这儿躲行起来了。找我什么事儿啊？啊，呃，那个辅导员让你去领助学金啊？什么助学金啊？贫困助学金啊？我没报啊。是不是你？哎，是我。我都说了我不报了，你为什么要这么做？哎，杨帆，蒋天这是为你好。我不稀罕，爱谁领谁领，我不要。我说你这人怎么狗咬吕洞宾，不识好人心呢？骂谁呢？骂谁是狗？骂你。哎，杨帆，这件事情怪我事先没有通知你。可是你家里既然寄来了贫困生证明，为什么不申请啊？我不想申请，我不困难。胡说！证明上明明写着你父母以种田为生，年收入只有三千块钱左右，可你非要打肿脸充胖子，非说他们是做生意的。杨帆，你可以有自尊心，甚至可以有虚荣心，可你没有理由拖累你的父母啊。两千块钱虽然不多，可却是他们大半年的收入，你就那么忍心花他们风吹日晒卖粮食挣来的钱吗？去！领钱去问一下，这本书能打折吗？看一下。不好意思，七十八块钱不打折。请问还需要吗？我想死你了！你和我爸怎么样啊？什么？去旅游了？好啊，你们两口子享受大自然，不要女儿了是吧？把我一个人扔在学校里吃苦受累的，嗯。
，没事儿，我挺好的。啊啊，亲一个，亲一个，听到了吗？<笑>不用担心我啊，你们好好玩。这你撕的？不是我撕的。这书在你手里，不是你撕的，是谁撕的？真不是我撕的，我刚刚出去打电话了。谁知道是不是你刚刚出去把这页书给带出去了？我没有。这书在你手里，不是你撕的，是谁撕的？不是我。哎，怎么回事？你看看。这好好的书就让他给撕成这样，不是我。你有什么证据就说是他撕的呀？是你撕的？我没撕。你看看啊，这是我们下午刚到的新书，现在他手上就撕成这个样子，你们怎么回事啊？你撕的？我没撕。我们是国防生，你相信我们不会撕你书的。国防生？谁说国防生就不会干这种事情了？谁不知道？国防生家里都很穷，买不起书。上这儿撕来了，我家不求，谁知道？你怎么能这么说话呢？怎么，干了这种见不得人的事情，还不让人说？你怎么可以？你怎么这么说话？好好好，你要证明你的清白可以，那让我们的工作人员搜搜你的身吧。你知不知道搜身是犯法的？那撕书就不犯法了？需要就到书店买，怎么能跑到这儿来撕呢？就是就是，太没素质了。搜就搜，搜不出来我不会放过你们的。搜什么呀？谁知道是不是你刚刚出去就已经带走了？我不许你这么说我！哎，怎么着？打人是吧？你放开他！哎，我放怎么着？你放怎么着？啊，你放怎么着？你放开！放就放怎么着？哎哎哎哎哎哎！哎呀哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
罗芳生家里都很穷，买不起书，上这儿撕来了。需要就到书店买，怎么能跑到这儿来撕呢？就是，太没素质了。书不是我撕的，书不是我撕的。罗芳生家里都很穷，买不起书，上这儿撕来了。来了很穷。这书是你撕的，是我撕的。你当时为什么不承认？当时人太多，我不好意思，我脸皮薄。你脸皮还薄？薄，锥子一扎就出血。给我嬉皮笑脸的，我跟你说，吓我一跳。那我就再让你跳一次。说，为什么要撕书？因为喜欢。你撕下来的书页是什么内容？哎，我还没来得及看呢。那不看你就瞎撕，下次撕之前看清楚了。是，我一定记住。你还真想有下次啊？撕下来的书页呢？交给一个自然生同学拿走了。那个同学叫什么名字？我这人打死也不会出卖朋友的。您别多问了，不管怎么处理，我一个人承担。两个人都承认是自己撕的，是。理由呢？都很充分。也都不充分。那你们认为呢？不是他们撕的。<笑>找不着担责任的嘛上火，找着担责任的嘛头疼。你说这事闹麻烦，你这一晚上活了多少面子？你今天晚上烙的大饼，够咱中队吃到期末了。唉，这家伙心真大。杨帆同学，杨帆同学，叫你干，请你把我刚才讲的原理复述一下。对不起，我没听懂，是我没讲明白吗？坐下吧。最近上课心神不宁啊，是不是家里又遇到什么困难了？没有。不好了，事件升级了。图书馆门口立着牌子，上面写着“国防生禁止入内”。看来事情真的严重了，估计选培班的领导也扛不住了。可也不能让苏涵被取消国防生资格呀，不能让谢延挨处分呐。还有我，去去，假冒伪劣产品跟着瞎掺和什么呀？看来
，我们必须重新树立国防生的形象。杨帆，我一直在等你。干什么呀？我想和你谈谈。你跟我谈什么呀？图书馆私书的事儿。不是，那是你的事儿，跟我有什么关系？杨帆，书不管是谁撕的，事情已经发生了。必须得有人承担。明天梁书记就要亲自来处理这件事儿了。现在处在风口浪尖上的，是我和苏涵。苏涵从小挺苦的，没了母亲，当警察的父亲。也没空管他，造就了他桀骜不驯的性格。我不想他因为我耽误了学业，更不想他回到以前的状态中去。你干嘛跟我说这些？我想了很久，这封信交给谁，他们都会阻止我。你是咱们队最老实、最厚道的，只有你能帮我。我走了以后，请你把这个交给高参谋。你要去哪儿？回家。给你写的什么？我的退学报告，以我退学的决心，以我的前程，换回国防生的清白，让苏寒免受处分。你怎么知道？我不会阻止你。你是我们队一百零三个人当中。自尊心最强的，你比别人更懂得尊严的可贵。拜托了。什么时候发现的？半夜我醒了，发现他的床是空的，以为他上厕所了，后来觉得不对劲，他的内务是叠好的，就去找，结果。校园里都找遍了，也没有。
知道他去哪儿了。他在吗？停车。烟消云散了，幼稚！你走了，人家还真以为书是你撕的呢，还以为你畏罪潜逃了呢。写就写呗，那么凶干嘛？大概情况就是这些。嗯，事情已经都过去一个多星期了，你们连一个字儿的处理意见都没有拿出来。我觉得你们选陪伴啊，是在故意拖延。有意袒护犯错误的学生，助长不良风气嘛。你们去图书馆道歉，他们是没意见的。呃。都在气头上，嗯，撕人家的书还打人，人家能不生气吗？那咱们这样吧，这个事情呢，你总得要解决啊，咱们就直接去图书馆，来个现场办公，怎么样？你们远离部队，困难一定很多，以后遇到事情来。要多和刘副校长沟通，别老产生不必要的误会和隔阂。是是，人家是客人，咱们应该多尽尽地主之谊。是是，人家有什么困难，咱们要多帮助人家解决。你说这家里来了客人，咱们总不能以挑剔的目光面对人家吧？是啊。以后啊，我们也不把你们当客人。你们也别把我们当主人，对，咱们都是一家人嘛，啊，是是。你们说说，这问题还由我们来解决吗？同学们，我知道这书啊是谁撕的。是，是鲁迅先生。因为鲁迅先生啊，从来就认为，窃书不能算是窃，因为他们的出发点是要增长知识，为了将来成为社会有用的人才。所以这种精神还是值得肯定的。刚才。赵主任对我说了，要设立图书基金。今后同学们有什么需要用书的地方，可以申请基金补助。我觉得这个办法挺好。图书馆的书，就是为同学们学习用的。
以后同学们需要用书，就尽管到图书馆来借。但是一定要记住了啊，等你们毕业的时候一定要还回来，以便让后面的人接着学。光一个人增长知识是不够的，要全体一起增长知识，我们的民族才能富强起来嘛。你父母找到了，是高三吗？通过他在抗震前线的海军陆战队的战友找到了，他们俩现在就在九州体育馆，电话打回来了。哎，哎，哎，七。稍等，要翻过来了。很好，没得什么关系，你不用担心我。你，你跟爸在那边好好的就行，同学们对我都挺好的，不用担心。晓得了，好来给您送文件，看您不在，我就自己进来了。啊，没什么事儿，我先走了。哦，对了，杨帆，你母亲的病怎么样了？手术很成功，正在恢复当中。哦，放假的时候赶紧回家看看吧。哎，票已经订好了。还有什么困难吗？没有，谢谢校长。放心，那没事儿，我就先走了。嗯。哎，杨帆，你看你们海军楼离我这儿这么远，以后不要再来打扫了啊。没事的，我们现在也没什么课了。哦，对了，你母亲的病好了吧？好了，已经出院了。没事儿，我就先走了。好的。哎，杨凡，刚才有人找你，你看见了吗？谁呀、啊？是一女的。啊，好像现在还在门口等你呢。那是找我的啊。
你是小贩吗？是杨贩吗？爷，弟弟，我是你姐，我是姐啊，弟弟，终于找到你了，终于找到你了，我不是你弟弟。那么多年你去哪儿了？你不顾爸妈的死活，连封信都没有。我不是你弟弟，我也没有你这样的姐姐。小白，听姐说，听姐跟你解释。不听。我没有姐姐，我姐姐已经死了。小白。是你姐姐，杨帆，你抬起头，转过来。不管你认他也好，不认他也好。你都不应该躲着他不见他，他是个女人，女人在这世界上活着更不容易。他这么多年不跟家里人联系，肯定有他自己的原因。你姐姐当年离家出走，肯定给你们家里人心理上带来很大的伤害。他今天必定回来了，回来找他的亲人。你想一想，他这些年在外边肯定也不容易。他既然回来找你，就说明他没忘这份亲情，他渴望这份亲情。如果你不理他，那他不就绝望了吗？杨帆，你是国防生，再过一个月，你就是真正的军人了。你应该拿出点军人的大度和气魄，即使你不认他，也应该问清楚他当年离家出走的原因。这么多年，为什么不和家里人联系？不要再叫我弟弟了。你曾经的亲人，他们都死了。从今往后，你自由了。连地震家里遭灾你都没有回来
，你现在还回来干什么？为什么还要回来揭全家人心里的伤疤？我没有你这样的姐姐。你走吧，走啊！前几天，我回了趟家，阿妈把我撵出来了。来找你之前，我已经想到了，你不会认我。我们为什么不认？你知道咱们家这些年过的是什么样的日子吗？阿妈有病，你不是不知道，他们好不容易把你拉扯大。盼着你能替家里减轻点负担，你却离家出走。更可恶的是，你带走了爸准备给妈治病做手术东挪西借来的那一万三千块钱，你就当我们都死了，再不要回来。小凡，不管你能不能原谅我，你都听我把话说完。等我说完了，你再走，行吗？当年，咱家穷，穷的在别人面前都抬不起头来。我也是想改变当时的状况，才想着出去的。语言不通，没有亲人。我在街上流浪，捡过废品，打过黑工，被人打过，也被人骗过。后来，实在是走投无路了。我跟了一个比我大四十岁的有钱人。不让我出去，也不让我跟家里人联系。每天我就像蹲监狱一样，待在那房间里，没有离开过房间半步。直到他死，我才获得了自由。这十二年里，我没有一天不想家，不想爸妈和你。这么多年。我始终没有放弃一个信念，那就是再苦、再累、受再大的屈辱，也要熬下去，活着回家，让爸妈和你过上好日子。爸妈已经不认我了，如果你再不认我，在这世界上，我就没有亲人了。
。你别哭了，小凡。接下来跟你商量点事儿。你什么时候毕业？现在正在准备论文答辩，过了就可以了。嗯，我在回来之前。在国外给你报了一个名牌大学，我接你出去吧，啊，咱们读研究生，读博士。怎么了？你不是从小就想当科学家吗？知道的，杨帆，人的这一生啊，什么样的困难都可能碰到。这钱我并没有想让你还。我知道，我姐姐现在回来了，她有能力还上这笔钱，包括领导、同学和战友们捐的款。你大可不必这样，校长。您是个好人，但是，我对不起你。为什么呀？我已经向选陪办递交了退出股方证申请报告校长，他递交了退出报告，还非留下这十万块钱，说是要还上次捐款人的钱，剩下的钱呢，就作为基金，帮助今后有生活困难的国防生。那他没说为什么要退出吗？嗯、怎么选择，走什么样的路？是每个人自己的事，但我还是希望你能考虑考虑，别这么轻易下定论。苏涵，我从小就梦想着要当一个科学家，做一个像爱迪生那样伟大的发明家，建设家乡。我从来没有想过要当一个军人。只是因为家里贫困，为了每年五千块钱的国防奖学金，才当了国防生。现在，我姐姐回来了，她要接我去国外继续深造。苏涵，你和同学们不会怪我。一定会怪我的。强天
。熄灯了，还要回去睡呢。我在等你。我听说你交退出申请了，是吗？太冲动了，太不负责任了，蒋天！不要跟我说什么理由。你有钱的姐姐回来了是吗？你现在有钱可以去国外了，是吗？我告诉你，杨帆，如果没有国防生的身份，你根本就不可能读完这四年的大学。部队花那么大力气培养一个人容易吗？你现在学业有成就想远走高飞啊？你知道这叫什么吗？这叫忘恩负义。江天，你听我说。说什么？杨帆，难道你把选配办领导和全体师生战友的帮助都忘了？难道你把这四年来我们走过的路、洒下的泪水和汗水、朝夕相处的同学经战友情也忘了吗？难道你对身上这身军装就一点留恋也没有吗？如果你还有良心，还有责任心，还是个男人的话，明天一早把退出申请给我撤回来，我和同学们就当什么都没发生过。以后不管走到哪儿，大家还是同学，还是战友。否则，否则别怪大家不认。不认就不认。你说对了，我根本就没想过要穿这身军装。我当国防生，完全是因为家庭经济原因，没办法。出国或留下。不管我是做哪种选择，江天，你们都无权阻拦。杨帆，你违背了你当初的誓言。你留下的十万块钱，我们昨天已经派人送到宾馆你姐姐那儿了。以后啊，什么时候回国，经常回母校来看看，啊。人格有志嘛，你要想走呢，我们也不便强留。到了国外好好学习，珍惜这次机会，啊，实现你的梦想。到了国外，别忘了给我们发 email 啊。重了，保重。
forma.相信我，杨帆。不管今后我走到哪，我都不会忘记自己是个中国人，更不会忘记我穿过四年的军装，也不会忘记同学们、领导和战友们的。<笑>